하든지 And there's only two options: you either give up or you grit your teeth and bear it. But if you begin to believe it, it naturally takes place. What exactly are you believing then? These words must come into me as the covenant. But instead of this, everything else has gone inside of you. Instead. And uh, among all of those things, it should only go in as one. 그래서 되는 것도 아니고 안 되는 것 같고 이런 삶이 나타나는 거예요. But instead you have a life where things aren't working out, but it's not as if they're not working out. 자, 우리 인생에 가장 중요한 게 뭐냐? What is the most important thing in our lives? 그리스도인데. It's Christ. 왜 그리스도이냐? But why is it Christ? 그냥 교회에서 들었기 때문에 그냥 그리스도인데요. Is it just Christ because you heard it in church? 이 사람은 전도가 안 되어져요. That person will not have evangelism take place. 왜냐? 그리스도가 오직으로 왜 오직인지가 들어가 있어야 이 전도가 되어져요. Because they can only evangelize when they have the reason of why it must be only Christ within them. 어, 그게 아니고 말이죠. 내 열심으로 안 돼요. 그냥. Instead of that, you try with your efforts. That's not going to work. 사람들이 막 문제라고 하는데 그 사람들이 연약한 사람이 하는 말이에요. People say that things are a problem, but those are just the words of weak people. 전지전능하신 하나님이 보실 때뭘 문제로 하냐? When the Almighty, Omnipotent God looks at a problem, what does He say is true problem? He says that a state without Christ is the true problem. And God says a state that does not have only Christ is the problem. If evangelism is not naturally taking place in your life, it means that the words of only Christ are far from your life. You heard the word Christ a lot. That's why evangelism is not taking place. Uh, it starts and then it stops. Only when you have the reason and the answer of why it must be only Christ will it take place. Why is it only Christ? Because there's only one problem of mankind. The problem of not having God. The problem of being separated from God. We call that the problem of being seized by Satan. There's three fundamental problems, but really one. We talk about the three fundamental problems to break it down. But do you have God or not? Do you have only God or not? 그 상태를 우리는 사단의 역사. That state is we call the work of Satan. 하나님이 말씀을 믿어지지 않는 안 믿는 오직으로 믿지 않는 그 죄의 상태. The state of sin where you don't believe in the words of God as only. 그러다 보니까 있어도 되고 없어도 되면서 말씀이 희미한 하나님이 떠난 상태. And the state that is separated from God that things being with God is optional. 이런 영적 상태에 하나님은 문제라고 보는 거예요. God sees this spiritual state as a problem. 하나님이 성경에 항상 꾸짖을 때마다 뭐 때문에 꾸짖었냐? Whenever God uh, scolds them in the Bible, what is He scolding? 뭐 꾸짖지도 않았어요. 하나님이 물을 때. He didn't even scold. He was asking. 네 어디냐 지금? Where are you? 지금 네 여기 있는 거 아니야? Are, do you know you're here right now? 아담에게 고말 물었다니까. That's what God asked Adam. 네왜 열심히 안 했냐? 그말안 묻었어요. He never asked, are you working hard? 네 지금 상태가 어떤 상태인 줄 아냐? He's saying, do you know what state you're in right now? 그게 가장 문제가 되기 때문에 그걸 물은 거예요. That's what God asked because that was his greatest problem. 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로가 되기 전에 하나님 뭐라 했냐? What did God say before the Israelites were taken captive to Babylon? 임마누엘 이야기했어요. He said, Emmanuel. 너희들이 지금 상태가 어떤 상태인 줄 아냐? Do you know what state you're in right now? 너희들이 지금 이 상태에 대해 있으니까 너희들은 You are in the state of Satan, sin, and separation, so you will be dragged away. Quickly restore with Emmanuel. He didn't say anything else. But we keep on concentrating on something else, saying he said something else, so it does not take place no matter how much no matter how much training we receive or how much we evangelize. There is a way to do business. 이 길이 안, 안 보이면 아무리 열심히 돌아다녀도 안 돼요. 돈못 벌어요. If you don't see the way to do business, it doesn't matter how much you wander around, you cannot make money. 다 길이 있다니까요. Everything has a way. 물도 내려오는 길이 있잖아요. There is even a way that water flows down. 그런데 물이 아닌 곳에 열심히 아무리 벌어도 되는가? It doesn't matter how much you look for water in a place where it will not flow. 그 시편에 자꾸 말하는 게 뭐예요? 되어지는 걸 말하잖아요. And the ten mysteries? 
시편에 자꾸 이 1편에 이야기하는 게 물이 흘러가는데 나무가 열매가 되어지는 걸 이야기하지 억지로 노력해서 된다 이말 아니잖아요. In Psalm chapter 1 it talks about the, uh, the fruits that trees that flow that grow where the water flows not where it doesn't grow. 요한복음 15장에도 포도나무 가지가 붙어 있으면 열매가 맺은도 가지 열심히 열매 맺기 위해서 뭘 해라 안 하잖아요. It even says in John if you remain within the branch then the fruits will naturally grow. It doesn't tell you to work hard. 그럼 이 상태는 문제다 이 말이야. That's why this state is the problem. 눈에 보이지 않기 때문에 아무도 말을 안해 줘요. Because it's invisible no one tells you about it. 내 자신도 몰라요. Even I myself am not aware. 그러니까 항상 이걸 놓쳐요. That's why we always lose hold of it. 머릿속에는 그냥 관념적으로 있어요. We have it in our mind as a motto. 이게 지금도 생명으로 역사하고 있고 이것도 역사하고 있어요. 지금. But only Christ is working as life right now and the problem is 지금도 well. 사단은 역사하고 있어요. Even right now Satan works. 놓칠 때마다 역사하고 있어요. Whenever you lose hold of only Christ, he works. 실제고 생명이고 사실이에요. This is actual life and fa- a truth. 요걸 종이로 알고 있어요. Letter, letter. But we just, 글씨로 알고 있어요, 글씨로. we just know this as words and letters. We only know Christ as words. But the actual state of my spirit is in, is in the actual state of my spirit is in the problem. It doesn't matter how hard you work there. It doesn't matter how much training you receive. Receiving training means you're training to escape from the problem. If you have a victorious day, it means that your spiritual state is escape from the problem. Once your spirit is set free, you'll see that the world is in this problem. 문제도 한 가지요, 답도 한 가지. There is only one problem and only one answer. 그걸 보고 전도가 되어진다 그래. That's what you mean when evangelism takes place. 아무리 열심히 해도 안 보이면은 다른 걸줄 수밖에 없어요. It doesn't matter how hard you try. If you see something else, you give something else. 예수는 전하는 전한데 플러스 알파로 자꾸 다른 걸 집어넣어야 돼요. You're relaying Christ to them, but you always have to add plus alpha to it. 그런 제자는 안 붙이면 왜냐? 제자는 요거. God does not attach true disciples to them because the true disciple only hears the problem and solution. God does not attach people to think that proclaiming this is optional. Satan is working right now currently, but if you think only Jesus Christ is optional, even right now, Satan is working and deceiving you. That is why always Christ Always within Christ. 이런 사람 세상이 보이기 시작해요. That is the person who can see the world. 여러 가지 육신적이 있는데 이게 보이기 시작해요. There's a lot of physical things, but you can see the problem. 이걸 말해줄 수 있는 사람을 하나님 붙인다 이 말. God will attach people to someone who can tell them the solution. 그래서 전도가 되어지는 거지. 억지로 뭘 해가 될 일이다. 용서가 될 일이 아니에요 이게. 사람의 일은 용을 써도 되지만. That's why evangelism naturally takes place. It's not something you can try hard to do, maybe with the works of people, but not the works of God. 이걸 다른 말로 눈에 보이도록 설명한다는 말은 내 생각이 중심이 되는 거예요. If you want to talk about how this is visibly shown, your thoughts are centered on me. 영적으로 표현하자면 이세 가지 상태 속에 들어가 있는 거예요. If you want to talk about it spiritually, your spiritual state is in Satan's s i n 우리는 내 생각을 계속 합니다. But you'll always think my son, my thoughts. 이 영적 상태 속에 계속 있습니다. Because you're always within these states. 그 본인은 그리스도 머리로 알고 있다 생각이 실제 생명을 놓치고 있습니다. But you personally think you have the answer of Christ, but you're losing hold of life. 그 다음 어느 날 어려워져요. And one day things become hard. 그 어려움 막 해결하려고 몸부림칩니다. And you struggle so hard to get rid of the difficulty. 이제 예배 와서 이거 듣다 보니까 이제 정신 차리고 이제 은혜 받는 거예요. And now that you are coming to worship, you're hearing these words. You come back to your senses and receive grace. 또 돌아가면 또내 생각에 또 빠집니다. And then as soon as you go home, you revert back to your misunderstand. 눈에 thoughts. 보이는 중심 따라 선택합니다. You, your state is centered on physical things you see. 그 훈련 받으러 여기 인수로 가면 있는 게지 자꾸 다른 짓 하면 안 돼. So right, being here to receive training is a blessing. You shouldn't do other things. 자꾸 내 생각, 내 방법, 그 흐름 따라 안 되면 안 되는 거예요, 그는. My thoughts and my methods, you must follow the flow. 그리고 내가 이렇게 하면은 일이 되겠지. 자꾸 성공 중심으로 갑니다. And you are always centered on success, thinking if I do this, then things will work out well. 이미 무너질 수밖에 없는 상태 속에 있는 거예요. But you are in a state where things have no choice but to fall. 이 안에서 되어져야 되는 거예요. It must take place within only Christ. 이 안에서 나라는 것도 오직 나밖에 할수 없는 유일성이 되어져야 되는 거예요. Within only Christ, the answer of uniqueness that only I can do must take place. 내가 보기에 좋다 나쁘다 이익이 된다 손해 된다 아니고 하나님의 말씀에 인도를 받는 육신의 선택. It's not about whether I think something is good or bad, but it's the decision I make physically within Christ. 내가 이렇게 하면은 되겠다 아니고 하나님이 되도록. Led by God's word, it is no longer about if I do this, things will work out. But God makes it work out. 아브라함이잖아요. That was Abraham. Abraham의 가병 318명을 하나님이 시키면 붙이는 거예요. 
Abraham had an army of 180 soldiers. 그 할아버지가 지금 뭐뭐 해가도 된대요 지금. 180,000. He he was an old grandpa. What could he do? 하나님이 하게 만든 거예요. God attached the two in. 318명이 그게 뭐 문제겠어요? 하나님이 뜻을 이루려고 하기 때문에 그걸 붙인 거예요. Uh, why would 318 people be a problem? God attached them to Abraham. 그 성경이 있는데 318명에 그 관심 가 있어요. But people read the Bible and they're only interested in the 318 people. 하나님은 그리스도를 이야기하는데 이런 사람도 318명 야 어떻게 하면 부자 되지? God is interested in Jesus Christ, but instead you read, oh, 318 men, how can I become rich? 그 성경을 제대로 한 번도 읽은 적이 없어요. That person has never read the Bible correctly. 하나님 원하는 말씀을 한 번도 들어본 적이 없어요. They've never once read the word God desires. 그러니까 전도가 제일 어려운 거예요. So evangelism is the hardest for them. 왜냐? 이 성공에 잡혀 있으면 뭐니까 저 사람에게 내가 소, 육신적으로 내 성공 안 되는데 어떻게 내가 복음을 전합니까? Because they're seized by Satan, they think if I'm not physically successful, how can I give the gospel to someone better off? 그 방법이 전도하는 방법이 아, 믿어 예수 믿으면 일잘 되진다. 그건 복음 전하는 게 아니에요, 그거는. The way that the evangelizer is saying, hey, if you believe in Jesus Christ, you'll get along well too, but that's not the gospel. 이 상태가 이렇게 눈에 보이게 나타나는 거예요. Your, the spiritual states are shown physically through these things. 그러다 보니까 뭐죠? 이제는 멘탈로 이제 누가 봐도 알수 있도록 나타나는 거 이게. And then later on it will be revealed so everyone can see it. 예. 육신적으로도 보이도록 나타나는 거예요. It will show you even uh, physically visibly. 그러니까 자녀들까지도 보이게 문제가 나타나요. And then these problems will be revealed through your children as well. 아, 난 교회 오래 다녔는데. Oh, but I went to church for a long time. 그 유대인들은 평생을 다녔는데. The Jewish people went to church all their life. 가지고 복음 많은 것 가지고 교회 오래 다닌 거. 나 그리스도를 언제부터 믿었다, 오직으로 믿었다 이야기 안 해요. But people keep coming to church without the answer of Christ, saying, "I believed in so long." 그 답이 안 나오는 거 계속 헷갈리는 거예요. And because they don't come to the answer of only Christ, I was confused. But I received so much training. 뭐 여러분이 목사보다 훈련 더 많이 받았겠어요? Do you think you've received more training than a pastor? 목사는 전문적으로 그거 하는 건데. Pastors are specializing in this. 여러분 신학 공부를 하도록 이런 목사 Even if you've studied theology, do you think you've studied more? 목사들은 생을 내놓고 그만 했는데. Do you think you've studied more than the pastor? A pastor stakes their life on theology. 그런데 다 했는데 이게 답이 안 나. So you keep on not receiving the answer. 그 많은 했던 것들이 무거운 짐이 돼 버린다. All of those other things you've learned is your heavy burden. 이거 돼 버린 뭐 제일 자신 있고 제일 좋은 게 전도. If you have only Christ, then the thing that is most natural and most confident for you is evangelism. 왜냐? 뭐 상대방이 문제 얘기하니까 이야기하는 건데 그게 뭐 어려워요? Because the other person tells their problem to me, I give them the answer. What's wrong? 이게 안 되는 거 어떻게 합니까? 야, 네 문제 있냐? 막 찾아내가지고 줄라 그래. 아, 그럴 필요 없어요. But if you don't have the answer of only Christ, you have to keep on asking them, what's your problem, and looking for it. 요 갖고 있으면 마귀도 알고 하나님 알아요. If you have only Christ, the devil and God both know. 요게 내 마음과 하나님이 통해돼요. This only Christ heart must be aligned with me and God. 그게 바로 다윗이었다. That was David. 하나님은 우리의 중심을 본다 그랬지. 우리의 외모를 본다 소리 안 했어요. 외모 볼 것처럼 저는. <laughs> God looks at our center. God doesn't look at our physical appearance. If He did, I wouldn't be standing at the 그, mic. <laughs> Maybe among you guys. <laughs> <I might. laughs> so don't be under misconception. I'm talking globally speak, global standards. 그러니까 중심에 하나님 은으로 집어 넣어가지고 은하님 하나님의 그 어깨 쓰는 거예요 그냥. 뭐 God, 제가 뭘 제가 죄를 잘 알아요. God just puts His grace into our center, and He uses us for His covenant. I know myself 그러니까 the best. 그러니까 친구들이 보면 알아요. 정말 저런 놈이 아닌데. 제일 잘하는 게 친구들입니다. And the people who know me the best are my friends. They know I'm not somebody who would be like this. 지금도 만나면 네가 어떻게 이해가 안 되는 거 이해가 안 돼. Even right now when they meet me, they don't understand how did you get like this. 교회 다니는 게 아니고 목사가 됐다니까 더 이해 안 되는 거야. And it's even harder for them to understand because I became a pastor. 나를 잘하니까. Because they know me well. 뭐 계속 의아해 가지고 안 믿어지는 것 같아. And they're always such a, such in shock. They don't believe. 그리고 하나님 은혜는 그런 겁니다. That's what God's grace is like. 그런데 여기에 대한 이유를 우리는 답을 하고 결론을 하면 이걸 알고 있으면 이 안에서 다 전도의 시작이 여기서 시작. Knowing the reason for only Christ is our answer and our opportunity. If you know this, that's the beginning of everything, including evangelism. 그래서 지금까지 여러분들이 전도 생각하는 거다 잊어버리는 게 좋아요. So I hope you'll forget about everything you've learned about evangelism till now. 왜냐 오번에 성교 훈련 가니까 그 말을 하더라고. 그래서 오. 그럼 아니냐 그 전까지 저도 그랬으니까 여러분도 그래 하시기 바랍니다. That's what they said this year during the missions conference, and I was a little shocked. So I hope you guys will be as well. 어, 이제부터 시작하면 된다고 이야기하더라고. And he said, you guys can begin anew from now. 그 전까지는 아닌 줄을 알고 있으라 그래 이야기하더라고. And he said, just realize whatever you have until now is wrong. 여러분도 마찬가지다. 이 전까지는 아니니까 
So it's the same for you guys. Consider everything you've known until now as false and start anew. Don't argue any reasons. If it's not right, it's not right. 나좀 됐는데 그냥 열심히로 그냥 하나님 은혜로 안 떨어지 나가려고 살살 붙이 놓은 거예요 그냥. Oh, but things have actually been working out for me. That was your diligence, but God was just um, taking it easy on you until now. God's kingdom. God is controlling everything from the throne. If this does not go into the hearts of non-believers, through Christ, God is seated at the throne as within me. Now you have, must make him control you. There's different ways to express this faith, laying yourself down before Him, entrusting yourself to Him. And it must not remain with me, it must go out into the field, God's kingdom. If you do not establish God's kingdom in your field, Matthew chapter 12, verse 28 says, The strong man is holding on to your fields now. That Satan will be broken down when you go to only Christ. In the church, you pretend to be only Christ, but later in the field, you only go with your diligence. Why? Because your eyes to see the problem have not opened yet. In your field, these three problems is controlling you. All people are within this state. That is why you must pray for God's kingdom. First, seek God's kingdom and His righteousness. Pray for the gospel to be there. That's why we are called missionaries. The missionaries to conquer the world. The missionaries to save the world. But because we don't have only Christ, we keep on forgetting God's kingdom. If we do have God only Christ, then uh, God's kingdom takes place. Even if people tell you not to pray for the field, you have no choice because you see it. But if you don't see the true problem, you see another thing, you think your diligence is enough. It within me, the life of Christ. Within the field, the kingdom of God established by the work of the Holy Spirit. That is why you pray for only the Holy Spirit to work. Then what happens if it is by the power of the Holy Spirit that I cast out demons, the kingdom of God has come upon you. As a result of this, evangelism takes place. The devil is uh, working to make you say it's working or it's not working. The main figure of evangelism is the triune God. Oh, I'm doing it. Why isn't it working? Either you don't have the answer or it's not the time schedule. You need to find that in the word. For people that it is, it is working for, they are within the time schedule and circumstances for it's working. Even for people, uh, they must have the circumstances for things to take place. Even for people who are really good at studying, it's because they have the conditions set in place. Just because you have the brain doesn't mean it works. We think this person is good at studying because they're smart, but that's not true. Just because someone is smart, maybe they can do well in middle school, but in order to continuously do smart do well, you need to have the right conditions. Michael Jordan they say that Michael Jordan is the king of basketball, but you think he is just good at basketball? No, listen to his words. He said there was always a condition that allowed him to always make his shots and always do well. Inside of that goes in his effort as well. Even if you face a little bit of a family problem or a mental problem, you wouldn't be able to study. What happens if you get a disease? You cannot run your business. 계속 잘 된다는 것은 the fact that he is constantly doing well means that the conditions are allowing that to happen. 
조건이 형성돼 있는. If the evangelist lifestyle is taking place, it means that you have these qualifications. 성삼위 하나님의 조건과 역사가 형성돼 있는 사람을 통해서 되어지는 거예요. The evangelism takes place to those who have the conditions of the triune God set in place. 이걸 말이죠 하나님의 명령으로 아는 자. We know this as God's mandate. 해도 되고 안 해도 되는 사람이라서는 안 고쳐요. If someone thinks proclaiming Christ is optional, God will not attach people to them. 하나님이 제일 관심 있는 게 이걸 전달하는 거예요. God is most interested in testifying of Christ. 그런데 사람이 해도 되고 안 해도 된다. 그 사람한테 붙일 수가 없죠. But if somebody thinks this is optional, then God cannot attach people to them. 공부를 하더라도 이것 때문에. Even if you study it is for only Christ. 돈을 벌더라도 이것 때문에. Even if you make money is for only Christ. 오늘도 이것 때문에. Is for this for today. 천명이라 그래요. That is our heavenly mandate. 요 말을 못 알아들으면 성공된 사람, 노벨상 탄 사람의 이야기를 한번 들어보세요. If you don't understand what this means, listen to the words of a Nobel Prize winner. 에디슨 이야기 한번 들어보세요. Let's listen to the words of Edison. 그 사람 머리 있다. 이제 실패한 사람 특징은 나는 머리가 딸려 저 사람 머리 있어 그랬다. 자꾸 이걸로 끝내려고 그래요. The characteristic of a failure is saying, oh, I was just born stupid, and that born person was born smart, and they end it with that. 하나님 말씀 한번 들어볼래요? But what does God's word say? 하나님 말씀 네가 머리서 그랬다 그런 말한 적이 없어요. God's word never said it's because you were born smart. 내가 너를 통해서 했다 이 말하지 하나님은. God always says I did this through you. 그 우리 속에서 하나님 말씀 아닌 자꾸 내 개인의 견해가 나를 사로잡게 만들어. So inside of our hearts we never have the word of God as our own uh, judgments about ourselves. 에디슨은 불 밝히는 게 자기는 이게 하나님의 뜻이다 이게야. For Thomas Edison he said it was the will of God for me to develop electricity. 그 첫번에 성공했으면 좋은데 성공이 안 돼요. And it would be great if he succeeded at first but he did not. 99번까지 안 돼. Even until 99 times, he did not succeed. 보통 뭐좀 깡다고 있는 분들 한 50번까지 길게 가다가 포기해 버려요. For people who have a little bit more mental grit, they might go until 50 tries. 그래서요 이게 성공이 되는 게 아니에요. So success does not just take place. 하나님의 뜻으로 돼야 계속 갈수 있는 거예요. It must be your heavenly mandate from God to continue. 나중에 일심전심 지속 나오겠지만은 이게 하나님의 천명 뜻이다고 들어와야. 된다 안 된다 상관없이 계속 할수 있는 거예요. Later on, we'll talk about one heart, whole heart continuation, but this must come into you as God's heavenly mandate to you for you to keep going, whether it's working or not. 백 번째 그한 번을 성공하기 위해서 구십구 구십구 번을 try 한 거예요. Uh, for just for Edison to succeed one time on the hundredth try, he failed 99 times. Why? Because shining this light was God's will. That is the characteristic thought of everyone who is victorious and has a gold medal. Stephen Jobs is also that way. IBM, the founder, is dead. He is dead. He is dead. He is dead. It's the same thing for Steve Jobs as well as the creator of IBM company. Uh, these are all people who said it was God's will for them. 우리나라 그 해군 역사상 전 세계적으로 가장 그 해군 미국 해군 사관에게서도 배우는 한국의 장군 있는 이순신 장군이에요. Uh, General Lee uh, it was actually the most celebrated maritime officer of our Korean history. 그 옛날에 그 그리스 전쟁 때 살라미 전투 그것도 참 큰데 그 이순신하고는 게임이 안 돼요. And all of the greatest wars um, cannot compete to what General Lee did. 그 에스더 그 성경에 에스더 남편 왕이 있잖아요. 그 놈이 이제 아버지 대를 이어 가지고 전쟁을 시작했거든요. In the Bible, there's Queen Esther. Her husband uh, had the family line that waged wars. 그 전쟁에 이제 하, 하고 돌아왔는데 이제 연애를 베푸는데 와이프 오라니까 와이프가 콧대 높아서 안간 거예요. And so after he got back from a large war, the the king called his wife, and the wife refused to come. 그래서 신하들이 전부 다 저거 없애버려. So all of the king's henchmen said, "Get rid of that queen." 에스더가 왕비로 올라온 그 시대의 유명한 전투가 살라미 전투예요. And then Esther became the queen, and during that age, there was a very uh, famous uh, officer. 이 강한 나라가 안 돼요 나중에. And later on, this mighty nation fell. 이 전투와 해군 역사상 게임이 안 되는 게 바로 임진왜란 때 노량 해전 명량인지 노량인지 모르겠어요. 그 전투에 열두 척 배로 수백 척을 대파했던 해군 역사상 전무만이에요. And the greatest officer during that great nation of Persia, he could not compare to what uh, the general Lee did during the battle of the Korean. Yeah. 실패한 사람의 생각이 뭐냐? 그 사람 머리 좋았겠지. But if a failed person will think, oh, he was just smart. 그게 실패한 사람 특징이에요. That's the characteristic of a failed person. 그런데 그 장군의 이야기를 한번 들어보세요. But listen to his words. 나라를 지키는 거 하나님 뜻이다 이거는. He said, protecting this nation is the will of God. 열두 척이라도 이거는 막아내는 게 하나님 뜻이다. Even if it, we were going against greater numbers, blocking them is God's will. 만약 일본에서 배를 통해서 물자를 수송하는데 이걸 안 막아냈다면 
육군들이 전쟁을 계속해서 그냥 물자가 계속하면 총도 있어야 되고요. 먹을 것도 있어야 되고. 이게 일본에서 계속 수송이 오는데 그 병참수 수송을 끊어 버린 거예요. Uh, the supplies and the all of the supplies and the food that they needed was going through the submarines from Japan and they had to break down that supply line. 어떻게 이겼냐? How do you win? 실력을 이긴 게 아니에요. It's not with skill. 일단 이 장군에게는 일본놈 막아내는 게 그거는 하나님 뜻이다. First, this general thought that blocking Japan was also God's will. 반드시 방법이 있다. And without a doubt, there is a method. 머리 좋아서 된게 아니라니까요. It's not because he was smart. 우리도 마찬가지예요. 어떻게 전도가 되지냐? It's the same thing for us. 이거는 하나님 뜻이다. 이거는. Take place. This is God's will. 이게 꽂히지 않는 이상은 안 돼요, 여러분. As long as this is not hooked in your heart, it will not work for you. 하나, 여 올림픽 그 훈련했던 사람들 한번 들어보세요. Listen to the words of Olympic uh, medal trainers. 그저 유도 하는 걸 좋아해요. 유도를 하는 게 아니고 유도 보는 걸 좋아해요. I don't do judo myself, but I like watching it. 유도가 보니까 굉장히 머리를 써야 돼요. Because in, when you're doing judo, you need to have a lot of brains. 그러니까 추리글 써가지고 중심 이동을 해서 이기더라고 보니까. You use the skills to knock them off their center of gravity and fall. 그러니까 상대방을 속이면서. 다른 걸 기술을 걸어서 넘어뜨려서 이기는 거예요. You almost deceive your opponent and use your skills to overcome them. 그럼 이 훈련을 얼마나 많이 해야 되냐? Then imagine how much they must train. 순간 아차하는 순간에 기술을 집어서 다른 기술로 넘기까지는 몸에 배겨야 되는 거예요. In order in that one moment where they are fooled, you need to use your skills to overturn them. 대다수 이 훈련을 못 버텨내요. And that takes a lot of natural body movement. 이 금메달에 대한 이, 이게 있어야만 이게 사실은 되는 거예요. 그 말을 실력 있어 되는 게 아니라니까. Most people cannot endure that level of training only if you have that uh, gold medal vision. 천명. Who have only mandate. 이게 안 꽂히는 이상은 미안하지만 안 됩니다. As long as this is not hooked in you, I'm sorry, but it will not work. 이게 안 꽂히는데 된다. 그거는 페이크입니다. If heavenly mandate is not hooked in you, but you say it is. 일반 working, 세상에도 똑같은 경우입니다. That's fake. You are just like everyone in the world. 스티븐 잡스 똑같아요. Is this uh, Stephen Jobs? 귀신을 the 섬기든 뭘 하든 성공의 순서는 똑같아요. Whether they served uh, demons or not, the order of success is the same. 사람이 원래 무명으로 있어요. 원래 처음에는 이름도 빛도 없는 으로 있어요. At first, he um, had no name. He had nothing. 그 일찍이 성공한 놈들은 어느 날 꺼져 버려요. And all of the people that had success early on, they die off quickly too. 그 주로 보면은 이런 사람들이 이제 나중에 돼요. So most people who have this will of the heavens will succeed later. 하늘의 뜻이다. 이게 들어오지 않는 이상은 지속이 안 돼요. Unless it comes into you that this is the will of the heavens, you cannot continue. 이것이요 내게는 소명으로. This comes to me as my calling. 전 세계에 복음이 들어가야 된다. 이 하나님 뜻이다. It is God's will. The gospel must go into every nation of the world. 이번에 내가 조엘을 보고도 그랬어요. 그리스도가 항상 메시지 할때 이유와 답이 들어가지 않으면 어느 날 성도와 렘넌트들은 성장해 버리면 전도 못할 뿐만 아니라 어느 날 떠나 버린다. I told Joel this during the missions that in every single message you must have the reason and the answer of only Christ. Otherwise, your members of the church will mature, not knowing evangelism, and they'll leave. 이 그리스도를 전달하는 게 해도 되고 안 되는 설교 같으면 그거는 안 하는 게 좋다. If you're giving a sermon where Christ seems optional, yes or no, then uh, it's better not to give that sermon at all. 오직 이게 전파되는 게 하나님 뜻이다. 이 전도자를 통해서 하나님 사용하는 거예요. God works the, through the evangelist who believes that only Christ is mandatory. 그 전도자 설교 한번 들어보세요. 항상 이거는 하나님 뜻입니다. Listen to the words of the evangelist. He always says, "This is God's will." 그거는 내 실력과 관계없이 하나님의 뜻으로 이루어집니다. That is fulfilled by God's will regardless of my abilities. 그게 천명으로 들어가 있어요. That goes into him as a heavenly mandate. 지금 내가 이걸 하는데 지금 내가 해야 될 소명이 뭐냐? As we do the heavenly mandate, what is my calling for this time? 평생 교회를 통해서 내가 해야 될 사명이 뭐냐? What is my mission to do for the whole life through the church? 이 사명이라는 것은 뭐죠? 개개인의 사명이 모아져서 교회가 사명이 되는 거예요. The mission is the individual collection of people gathered together to do God's mission. 아니면 교회를 통해서 내 사명이 발견되는 거예요. Or you discover your mission through the church. 꼭 교회를 모르면 지속이 안 돼요. So if you don't know the church, you cannot have continuation. 그게 이제 지속 안될 수밖에 없는 상태예요. That is a state where you have no choice but to lack continuation. 자, 이 그리스도는 당연한 거 아닙니까? 이거 알고 있으면 당연한 거지. Don't you think this Christ is rightful if you know the real problem? 이 성경을 보는데 말이죠. 그리스도 관점으로 보려고 말이죠. 풀어 가면서 흔들립니다. 그다. If you're struggling to analyze the entire Bible from the, about Christ, then that's useless. 저뭐 교회 가면은 
성, 목사님 설교는 그냥 서론이고 자기들끼리 모여서 따로 해요. 포럼을 해요. If you go to certain churches, then the words of the pastor is just the introduction, and then they meet in smaller groups later to analyze the Bible themselves. 모든 것을 그리스로 풀어야 된다. They have to solve everything through Christ. 이런 팀들이 있어요. There are some teams like that. 이 사람들은 목사님의 밖에도 아무 영향이 없어. 왜냐 어차피 자기대로 가니까. For those people, they are not influenced by the pastor because they just run everything on their own. 교회를 안 떠나요. 어차피 뭐 다른 데 가도 마찬가지니까 설교가 똑같으니까 자기들은 그렇게 생각하니까. They don't leave the church because they're just doing their own thing anyways. It's going to be the same no matter where they go. 그런 사람이 있어 그래 도움 됩니다. 헌금 내지 교회 안 떠나지 예, 설교는 안 들고 지들끼리 해도 뭐 도움 되는 건 있습니다 그러더라고. And the pastor still thinks that they're okay to come because they're coming, they give offering, even if they're doing their own thing separately. 모든 성경 창식 1장부터 그리스로 푸는 거 자기들끼리 연구를 해서 해요. But they start from Genesis chapter 1 and they go chapter by chapter, uh, just analyzing everything and only Christ researching by themselves. 한번 옛날에 한국에 신앙을 할 때도 어떤 사람이 창식을 강의를 하는데 그리스로 이야기하는 거. 계속 그리스를 억지로 푸는 거예요. 요걸 이제 신앙으로 와서 강의하는 거예요, 이게. And there was one time a theologian from Korea who tried to force everything to be interpreted by only Christ because we talked about only Christ. 지금도 이런 잘 모르지만 구속자, 구속사, 구속 알죠? 구속. 구원의 역사. 이 이걸 중심으로 성경을 푸는 방법 하면서 공부하는 사람도 있어요. And there are people that try to solve the entire Bible looking at the ways of sal- uh, looking at the way of salvation. <웃음> 이게 성경에 이게 안 보이는데 But they don't see the real problems in the Bible. 글자 가지고 뭐 문자적으로 아무리 풀고 짤고 짤고 해서도 논리적으로 뭐 어깨로 끼어 맞지 맞출지 몰라죠. 이게 안 보이는데. It doesn't matter how much they try to um, just force their like the specific words to fit in with the only Christ. They don't see the real problem. 이거는 뭐죠? 성경 그 뒷면에 있어요. 이거는. These three problems are in the background of the Bible. 그래서요 행간 그러니까 이 글씨 라인과 라인 사이에 그이 배경을 알아야 이 문자적인 의미가 되도록 돌아요. You need to know the meaning between the lines for you to get the true meaning. 그 이게 안 들어오는데 그뭐 출애굽기 3장 18 그게 무슨 말이냐 도대체. But if you don't see these true problems, what are the words of Genesis 3:15 saying? 음, 안 보이거든 이게. They don't see the problem. 아무리 그 성경 공부를 막 짜서 해도 안 되는 거예요. 이 이거는 뭐죠? 당연하게 보여주고. It doesn't matter how much they scrutinize the exact text of the Bible. You need to see the problems that only Christ is rightful. 그럼 필연적으로 하나님 나라 임해 되는 거예요. This must come upon you as necessary by God's kingdom. 그리스도를 주 하니까 하나님 나라 임하죠. Because you're testifying Christ, God's kingdom is rightfully established. 절대적인 하나님의 계획이 딱 보여야 돼요. Then you must see God's absolute plan. 문제 왔다. Let's say you face a problem. 당연한 거예요. It's rightful. 그리스 안인 다른 것을 붙잡고 살았기 때문에 그 길가가 온 거예요. Because you have lived your life holding on to other something other than Christ. 왜 우리 자녀가 문제 왔냐? 교회 열심히 다는데 교회 다닌 게 뭐? 언제 성경이 교회 안 다녀서 그렇다 그랬습니까? 그리스도가 중심에 오직으로 안돼 있는 문제를 건들고 있는 거예요. 성경은. This problem is rightfully revealed. You say, why is this problem coming up on my kid? Even though we've gone to church, the Bible doesn't talk about how much you've gone to church. It is talking about the problems that were not only Christ in you. 그리스도가 중심에 신겨지지 않으니까 다른 걸 심었으니까 당연히 올 수밖에 없는 열매 문제. Because Christ was not planted, only Christ was not planted. Something else was planted instead. Then the fruit is the problem that is rightful to happen. 왜 지금 하냐? 필연적으로 지금 오는 거예요. Why did this happen right now? Because it was necessary. 그럼 or 어떻게 되냐? 율법적으로 아무리 찔러도 안 돼요 이거는. It doesn't matter how much you poke at this legal. 네가 교회를 안 나와서 그렇다. 도움 한 구도 안 됩니다. It's because you didn't go to church. That's not helpful at all. 네가 성경을 안 읽어서 그렇다. 전혀 도움 안 돼요. It's because you didn't read the Bible. That is entirely unhelpful. 그러니까 다락방이 지속이 안 되는 거예요. That's why their 다락방이 are not. 영접해 가지고 지속하는. Uh, people open it up and they continue, but they get stuck here. It is God. Look for God's absolute plan. It's not you. What's God's plan? So that Christ becomes your Christ. So it becomes your only Christ. Of course we are lacking, so it's never regarding our actions, but what is planted inside of me or not? One heart. Once we have the answer of only Christ, there's nothing to shake in because there's nothing else for us. Because if you look at someone who doesn't have the answer of only Christ, I feel bad for them. 
they, uh, they look down on people with only Christ because they think there's so much to do and this person's only doing Christ. 바리새인들이 볼 때는 초대교회가 무식한 쟁이로 보인 거예요. 왜냐? 전마들 할게 없이 노예가 없는 길이 모여가 좀 많은 짓이야 지금. From the perspective of the Pharisees, the new the members of the early church seem foolish. Oh, they're so pitiful. They have nothing else to do. What are they doing? 핍박을 하는데 완전히 그만 전심. The Jewish, uh, the Pharisees were persecuting the early church, but they just take their life with their whole heart. 노는데 전심하는 사람 있어서 그건 주, 노는 역사 일어나요. There are some people who uh, put their whole heart into playing and the works of playing. 마약에 전심하는 사람 그건 마약의 역사 일어나요. If you put your whole heart into drugs, then the works of drugs will take place. 술 모인다 완전 생을 걸어버려요. 그러면 그 열매가 따라와요. There are some people that stake their lives on gathering to drink alcohol, and that's the work of their life. 누가 무슨 술을 짜게 해버렸다 그 생명 걸어버려요. 그 사람 그 열매가 생기버려요. If there's a little bit of words that you stake your life on, then that's what will happen to your life. 옛날 우리 동네 보니까 누가 자기 할때 무슨 소리 해버리면 생을 걸고 싸버리더라고. There was someone I used to know who used to stake their life on fighting someone's every little word. 그 사람은 오직 다른 게 들어가 있어요. That there only is something else. 어느 날두 부부가 새벽에 길을 가는데 교통사고로 동시에 죽어버렸어요. And one day, both the, uh, the husband and the wife died in a car crash. 우리 동네에 저 사람 하, 너무 못됐다. And there is someone in my neighbor who said, oh, that's so unfortunate. 그 부모가 그랬다는 건내 새끼지만 저건 아니다. 저건. Uh, and even their parents said, that's my kid, but that guy was not right. 어, 저도 한번 당했어요. I was actually. 자기 아들 때렸다고 한번 당했어요. Um, that guy actually attacked me as well. 아, 이사 왔는데 자꾸 조만한 게 까불까불 그러더라고. 한번 헤드 코피가 나더니 그 다음부터 나를 악심을 딱 품고 둘째에도 또 한번 건드렸거든. 그 다음에 오더니 막막 죽도록 도둑패더라고. It's so strange. I said something about them, and they, and that even their kid, and then they start fighting against me with their life. 그 사람 늘 마음에 분노, 항상 싸울 준비. That person is always. 지속이에요, 그 that person always has wrath in their heart, ready to fight. That's their whole heart. 저도 이래 흘러가다가 어느 날 바꿔버렸어. 일십을 다른 걸로 바꿔버렸어. One heart, whole heart continuation. I was like that too, but I changed my one heart. 네, 그 동네 그 스타일이 좀 그런가 봐요. Maybe that's just the style of his village. 그냥 모여 드는 게 아니에요. 다 비슷한 끼리 모여. 그런 지역의 흐름이 있다는 거예요. 그래서. Because birds of a, flo- a feather flock together, so there's a flow in the region. 어, 어 우리 집안 뜻이 쓸데없는 말 하면 일심전심 지속해 버려요. Just like in my family, if, 아, someone, 그 말에서, 알아서 하면서 if someone says something unnecessary, they'll go one more time. 30년 지났는데 그날 이야기했던 거 끄자면 지속. And continuation, even 30 years later. 옛날에 그 말했지 하면서 또 이야기하고. They'll bring out the words that you said 30 years ago. 또 우리 아버지 술 먹고 난 뒤에 또그 이야기하고. And even after drinking, they'll say those words again. 계속 일심조심 지속이 되어져 버려요. They keep on having one heart, whole heart continuation. 그럼 인생이 어떻게 되겠어요? So what do you think happens to their life? 그리스도로 평안하고 자유로움을 지속돼야 되는데. You need to have freedom in Jesus Christ that you enjoy, but instead you are continuously suffering. 그래서 당연히 일심 한 마음에 이게 맞냐 저게 맞냐 오직이 안 돼서 그저 그리스도가 돼서 그렇지 오직이 안 돼서 그래요. Of course, you have to have one heart and only Christ. If you're always arguing what's right and what's wrong, you have to have only Christ. 어느 날 여러분들이 이게 딱 발견되면은 한 가지밖에 없네. One day when you discover the true problem and answer, you realize there's only one. 이거 듣는데 계속 새롭네. As you keep on listening to only Christ, this new every day. But people who don't know this problem, they'll say, "Why do you repeat the same things?" 사람은요, 문제를 다르게 보기 때문에 왜냐하면 경제 문제 걸릴 때왜 이야기하냐? That person sees the problem incorrectly. They say, "I have financial problems. Why do you talk about Christ?" 아니 사람하고 문제 걸또왜또 이야기하냐? I have problems with my business. Why is he talking about only Christ again? 뭔가 그거는 좀 사람과 말이죠. They need to tell me sermons about how to have good relationships with people, but why do they keep talking about only Christ? Ah, 부부 문제 왔는데 그때는 말이죠 사랑도 표현하고 말이죠 남 외자가 남자한테 발도 시키주고 이런 말을 좀 해야 뭐가 가슴을 뚫는데 왜 계속 이런 말 할까? If you're facing marital problems, then you think the pastor should talk about how to love each other and how to serve each other, but why do they only talk about only Christ? 아니 코로나 왔는데도 또 이야기하고. Oh, when they we have. 좀손좀 씻으라는 이야기 좀 해주면 안 돼? When we have the pandemic, you should be talking about how to be safe, not only Christ. 여기는 좀 돌아나 보다 이런 이야기만 계속하는 거 보니까 좀 약간 일반적이지 못하나 보다. Um, some people will say that maybe they're uneducated or they can't go beyond this. 아니 애들 보고 좀 열심히 살아라 그런데 자꾸 열심히 하지 말라고 자꾸 이것만 이야기하냐? I'm telling my kids to live diligently, but they say don't live diligently, or only for the Christ. 안 되겠다. 여기 우리 애들 데려 나가 좀 열심을 못 내게 만들다 열심히 해 성공하는데. And they say, "Oh, I cannot bring my kids here because they tell us not to work diligently, but you need to do that to succeed." 정상이에요. That's normal. 왜 그렇습니까? Why? 인생의 문제 이 문제가 아직 안 들어온 거예요. Because the life problem has not really come into that. 안 들어오니까 이게 단조롭고 같은 말 이거 
징징질하는 거예요. Because they don't see the true problems of life, they are annoyed with the repetition of only curses. 하나님이 지금 이 이야기 하니까. But because God is saying this. 언제 하나님 부부 싸움 했던 그걸 문제로 삼았습니까? God never said that your marital problem was the problem. 아담과 하가 부부 싸움 했던 걸 문제로 삼았습니까? Did God say that Adam and Eve fighting was the problem? 아니잖아요. No. 네가 어디냐 지금? He is saying, where are you? 언제 하나님 야왜 싸웠냐 이런 말한 적이 없어요. God never said, why are you fighting? 네가 어디냐는 말은 네가 지금 내 언약 안에 있냐 이 말이에요. When he asked, where are you? He is saying, are you in his covenant or not? 자꾸 다른 걸 가지고 시비를 거니까요. 성경에 답이 안 되는 거예요. But you keep on fighting with other things, so the Bible is not an answer to you. 자 그다음에 뭐죠? 오직. And then only. 오, 예, 그냥 그래서 오직. Only, only Christ. 오직 세계복음 막 세계복음 해도 되고 안 되고 오직. Only world evangelization. It is not optional. 아니 사단이 자꾸 이제 오직 그리스도 전달해서. 하나님 나라 임해야 되는 거예요. Satan is seizing the world, so you need to proclaim God so that God's kingdom is established. 이게 된 사람은요 사업을 어떻게 할줄 알아요? These people know how to run their business. 그는 오직. Only. 뭐 사업을 어떻게 잘하냐? 그는 세상 사람들 이야기하는. How can I run my business while those are people of the world? 오직 성령의 역사로 하나님 나라 임해야 되는 거예요. By the working of the Holy Spirit, the kingdom of God must be established. 그걸 뭐 오직. That's the only. 유일성. Uniqueness. 당연히 나만이 받을 수밖에 없다. It is the answer that only I that only I can receive. So every church is not the same. Christ and world evangelization are the same, but the way God fulfills it is uniqueness. Everyone is different. 부르심이 다르고 성장되는 게 다른데 그걸 발판으로 삼아서 하나님 이용하는데. Everyone's calling is different, and everyone's maturation is different, and God uses that as a as a footstool. 똑같이 학과를 공부했는데 일을 똑같이 하는데 이 오직 속에 있는 사람은 다르죠 유일성. People have the same studies and they work the same way, but those that are inside of only have the answer of uniqueness. 여기에 유일성이 돼야 내가 가치가 있는 거예요. You must have uniqueness for you to have value. 똑같이 열심히 공부했는데 비슷하다. 예를 들어 뭐 저놈이 하나 이놈이 하나 뭐 그게 그기다. 그는 어느 날별 가치가 없어요. If everyone is working the same, but there is no difference between the two of you, then you have no value. 내가 오직 속에 들어가면 하나님 나를 창조했던 사용하려고 하는 그 응답이 유일성 응답이 와요. If I go into the three onlys, then God will give me the answer of uniqueness, which is the way He created me to be used. 이 유일성의 응답을 가지고 사람 살리는 이제는 제 recreation을 시키는. With this answer of uniqueness, God will give me the answer of recreation that saves people's lives. 내 삶도 recreation이 되고 다른 사람도 제 창조의 역사를 나타내는. My life will be recreated as well, and the works of recreation will be on others. 언제 이십사? When twenty-four. 오직은 뭐죠? 한 번씩 오직 아니고 이십사. Only doesn't mean it's only occasionally. It means twenty-four hours. 일할 때도 오직. Even while you work, it's only. 일을 통해서 오직 그리스도. Through your work, only Christ. 다시 말하면 일을 통해서 오직 하는 게 기도. In other words, through your work, only praying to God. 그냥 기도예요. 언약 잡는 기도. It's not just any prayer, but prayer holding onto the covenant. 그거 하나님의 역사 속에. Then all of your work is taking place within God's work. 창세기 39절에 요셉이 이 속에서 요셉에서 일을 한 거예요. In Genesis chapter 39, Joseph worked under this. 그 다르죠. Then it's different. 다 열심히 하지 열심히 하는 사람은 있습니까? Of course, everybody is working hard. 그럼 열심으로 끝낼 것도 예수님이 말로 오십니까? 열심 열심으로 하면 끝 끝나는 거지. If our hard work is enough, then why would Jesus Christ have to come? 다른 거 있어야 돼요. There must be something else. 똑같이 열심히 합니다. Everybody is working hard. 그 자꾸 열심히 하지 말라니까 그럼 놀아라 말인가 이게 또. I keep on saying, don't rely on your diligence. So some kids understand saying, don't work hard at all. 그럼 저는 밥안 먹습니까? Then do you think I don't eat? 그 저는 성경 안 읽습니까? Do you think I don't read the Bible? 저는 영어 공부 안 하는 줄 압니까? Do you think I don't study English? 저는 성경 연구 안 하는 줄 압니까? Do you think I don't research the Bible? 저는 운동 안 하는 줄 압니까? Do you think I don't exercise? 하는 게 힘들어요, 저도. 왜냐하면 안 하던 거 하려니까. And we're exercising is hard now because I haven't done it. 그런데 왜 지속하냐? 하나님이 힘을 주니까 자꾸 생각이 나요. But the reason I continue is because God gives me strength to think about it. 이 속에서 하는 일 말해. It's talking about the work you do within 24. 그리고 어떻게 합니까? 환경에 영향을 안 받으니까 계속 가는 거예요. And because of that, you're not influenced by your environment, and you keep on going. 저는 이제 제가 제일 지속 못했던 게 운동입니다. At the beginning, the thing I could not continue was exercise. 안 돼요. I could not. 아무리 해도 안 돼요. No matter how hard I tried. 몇번 하다가 또안안 되어져요. I tried multiple times, but I couldn't continue. 뭐안 되어지는 거안 하는 거지. And if I couldn't, then I just stopped. 어느 날 하나님 말씀이 들어 은혜가 받았어. But one day God's word and grace came into me. 누구를 더 이야기 안 할게. 우리 정은주 목사님 왔을 때 도전을 받아 버렸어. I won't tell you who, but Pastor Jung Eunju Jung said to challenge. 그때 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 언제입니까? When was that? 이미 그 전부터 좀 운동을 하고 있다가 
이분 이야기를 듣고 지속할 수 있는 계기가 된 거죠. Even before that, I was starting to exercise a little bit, and then I had the uh, strength to continue from his message. 그 지금도 지속이 되어져요. And even now, continuation takes place. 그는 내가 이빨을 꽝 들고 하는 게 아니에요. That's not me just gritting my teeth and doing it. 성령 충만 속에 들어가니까 체력이 될수 있도록 하나님 인도를 하세요. Because I went into the filling of the Holy Spirit, God guided my nature to be like this. 24. 24 hours. If you, if you think about drugs 24 hours, you're bound to do 여러분, it. 여러분, 하는 일을 가지고 기도 속에 자꾸 들어갈 수밖에 없는 24. The 24 hours where you go into prayer with the work you are doing. 그러면 열심히 해서 오는 응답이 아니고 24 속에 하나님 주시는 25 응답. Then you will not receive the answers of your diligence. You will receive the answers that God does within your 24. That's your 25. 지난주 어디까지 했어요? 여기까지 했죠. 요걸 가지고 영원. You take this to the eternity. 이 생명 살아나는 거 영적인 영원한 거예요. Uh, the saving of souls is eternal. It is spiritual. 자, 우리 성경을 로마서 16장 27절을 한번 확인합니다. Let us look at Romans chapter 16 verse 27. 27절 예, 세세 무궁하도록 그리스도는 세세 무궁하도록 영원한 거예요. Jesus Christ forever and ever. He is eternal. 예, 영세 전부터 있었고. He existed from long ages past. 지금 전도로 그리스도 나타나고. And Christ is being revealed through evangelism now. 이 그리스도는 영원히 우리와 함께. And he will is with us for the rest of eternity. 원래 영원한 존재예요. He is already eternal. 그래서 그리스도를 통해서 영원히 구원받는 게 영원한 거예요. So our soul being saved through Jesus Christ is eternal. 또이 전도자의 상급. This reward of evangelism. 그리스도를 만나 생명이 살아나는 이 전도자의 상급. The reward of Jesus Christ for saving a soul. 이 땅에 뭐 재산이 있고 명예가 있는 건이 땅에 죽을 뿐 없어져 버려요. Yes, we may have inheritance and uh, fame here, but it's going to die. 하늘의 멸류관, 하늘의 상급은 영원한 겁니다. However, the reward and the crown of heaven is eternal. 그래서 우리가 뭐죠? 그걸 위해 사는 건 당연히 오는 거죠. That's why we do everything for that because it will rightfully come. 대살로니가 전서 2장 19절 20절. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 through 20. 자, 읽어봅니다. Let us read it. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. 이 영원 구원하는 것은 영원한 상급, 영원한 응답입니다. Saving a soul is the eternal glory and crown. 우리 이 땅에서는 내가 살아 있을 동안만 뭐 성공하고 메달 따고 뭐이 땅에 이름 올린 것은 내가 살아 있을 동안만 그래요. 그러나 영원 구원은 영원한 겁니다. All of my accomplishments and my success on earth will only last as long as I live, but the salvation of souls is eternal. Daniel 12장 3절을 한번 확인하겠습니다. Let us look at Daniel chapter 12 verse 3. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. 자, 3절에 지혜 있는 자. 이 땅에 지혜 있어도 사람이 빛이 납니다. Those who are wise, even if you are wise, you will shine like the brightest of stars. 그러나 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 전도를 선교를 통해서 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별같이 영원토록 빛난다. But those who lead many to righteousness, in other words, salvation, will shine, shine, shine like stars forever and ever. 지혜보다 더 넘어서는 것이 그리스도를 통해서 사람이 살아나는 것. It means that more so than wisdom, saving people's lives through Jesus Christ is eternal. 영원히 빛이 날 것이다. You will shine forever. 마태복음 10장 40절에 42절. Matthew chapter 10 verse 40 to 42. Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you that person will certainly not lose their reward. 복음 때문에 헌신하는 것은 상을 결단코 잃지 않을 것이다. Your devotion for the gospel will never lose its reward. 
나를 위해서 하는 것은 이미 상을 받은 거예요. What you have done for my, yourself has already received its reward. 그냥 나를 의식되기 위해서 했던 거기 때문에 사람들로 하여금 아, 저 사람 대단하다. 이 인사를 받았기 때문에 상은 없는 거예요. Because you did it to receive recognition and people acknowledged you, you've already received your reward. 그래서 하나님이 조만한 어린애를 냉수, 그 냉수는 돈도 안 드는 거잖아요. 가장 하잘 뿐 없는 것을 내가 복음 때문에 헌신하는 것은 전부 다 상이 있을 것이다. So even if I just give a cup of cold water to a small child, that's free, but even that devotion will have its reward. 성경에 하늘의 상이 있을 뿐만 아니라 이 땅에서 핍박과 더불어 100배의 상을 받을 것이다. For the gospel, and they said, uh, and as the Bible says that uh, those who are persecuted for the gospel will receive a hundred times that reward 왜냐, in heaven. 사람은 복음을 위해서 살아가기 때문에 하나님이 복음에 합당한 경제력도 주는 거예요. Because that God, because that person is living for the gospel, he will give them the economy to handle that gospel. 마가복음 10장 29절 30절. Matthew chapter 10, verse 29 through 30. 하나님 말씀은 영원하다. The word of God endures forever. 말씀을 따라 이루어진 것은 영원히 남게 됩니다. Whatever is fulfilled through God's word is eternal as well. 우리가 영원한 걸 위해서 우리가 하루 한주 살아가지 영원하지 않는 걸 위해서 말로 삽니까? We live every day and every week for what is eternal. Why would we live for something that's temporary? 이런 말씀 잡고 말씀 선포하고 요것만 남게 돼 있어요. 다른 거 없습니다. Only holding on to and testifying the word of God is eternal. Everything else fades. 네. 그래서 말씀을 안 잡는다는 것은 영원하지 않는 걸 위해서 순간은 있는 걸 위해서 살아가는 것밖에 안 돼요. 그 지혜가 없는 거죠. So if you're not holding on to the word of God, it means that you are living for the temporary things that will disappear. It means you lack wisdom. 빌립보서 3장 20절을 확인합니다. Let us look at Philippians chapter 3 verse 20. But our citizenship is in heaven and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. 우리의 시민권은 결국은 하늘 나라입니다. Our citizenship ultimately is in heaven. 육신으로는 좀이 땅에 있는 거예요. Physically we are on this earth. 예, 거기에서 우리가 영원히 살 것입니다. But we will live eternally in heaven. 그 나라를 위해서 살아가는 거예요. We are living for that kingdom. 어, 로마서 16장 오늘 읽었죠. 마지막 다시 한번 10, 25, 6, 7. Romans chapter 16, we already read it, but the 25 through 27. 다 읽어요? 우리 전체를 다 읽어야 되는데 사실은 아까 우리 읽었기 때문에 설명만 하겠습니다. We should read through all of it, but we already read one verse, so I'll just explain it. 요 로마서 16장 인물들이 어떤 인물들이냐? What were the people of Romans chapter 16 like? 영원한 이 복음의 말씀을 위해서 살아 살았는 자들입니다. These are people that live for the words of this eternal gospel. 여기 뭐 베베 뭐 이런 사람들은 말이죠 전도자의 이 편지를 신부로 맺던 여자 종입니다. It talks about Phoebe, who was a female servant that really did the work of the servant of the Lord. 여러분 강단의 말씀을 제대로 전달하는 이거 그 전부 다 영원한 겁니다. Everything you do to help the message of the uh, pulpit go out well is it relate. 그 자꾸 내 이야기를 하면은 그 영원한 게 아니에요. 그냥 지지 말이지. But if you keep talking about yourself, that is not eternal. That's just talking about yourself. 그리고 이게 보호자 놈입니다. 전도자의 보호자. And these are the hosts of the evangelist. 이 복음을 제대로 증거하기 위해서 보호자 노래를 하는 거예요. 그것도 영원한 것입니다. In order to proclaim this gospel, God provides a host, and that is eternal work as well. 삼절의 동역자. In verse three, there is the co-workers. 같이 동역하는 것. They work together with them. 그 뭐냐, 저들은 내 목숨을 위하여 자기 목숨도 내줄 사람이라는 거죠. They risk their lives for him. 이 사람에게 충성하는 게 아니라. 
복음 때문에 하는 거예요. This is not sacrifice for a person, but for the gospel. 누가 뭐 사람의 종로로 다겠습니까? 복음이 계속 지속돼야 되기 때문에 사람을 보호하고 저 사람을 위해서 내 목숨 가지고 내줄 수 있는 이런 마음이 드는 거죠. Why would we have to serve anyone else? But for the sake of this gospel to be relayed, we are able to protect this person. 어, 실제 to the... 바울이 감옥에 들어갔을 때 실제 같이 감옥에 일부러 들어간 사람이 있었어요. To risk their lives, there is someone that actually went into the prison when Paul was in prison as well. 뭐안 들어가도 되는데 전도자를 위해서 들어간 거예요. They didn't have to go in, but they did for the evangelist. 요즘 감옥은 뭐 한국도 왜 하루에 6천 원, 7천 원짜리 식사를 아주 잘 나온다더라고. 그러니까 감옥 들어가려고 하는 사람이 많아요. 왜냐하면 어려워지니까. 그런데 옛날에는 지가 지 돈으로 지가 사 먹어야 돼요. If, uh, in today's age, the prisons will feed the prisoners three meals a day. However, in the biblical time, you had to buy your own meals with your money. 로마 감옥에 있을 때 자기 돈을 내 가지고 집을 하나 새새 빵을 얻어서 지가 음식 사 먹고 지가 다 해야 돼요. 그런 요즘 말하면 같은 경금 비슷한 건데. When Paul was in the Roman prison, he had to pay for his room and he had to pay for his meals. 그 같이 전도자를 위해서 같이 가서. So this is someone who went in with the evangelist and shared their life with them. 매일 가서 밥 날라야 되죠. 옷 날라야 되죠. 그리고요 같이 고통을 갖게 또 같이 감옥 속에 들어가. And people that took meals and food or meals and clothes to him every day and went into prison with him to suffer alongside. 그럼 바울 때문에 그런 게 아니에요. It wasn't because of Paul. 바울이 갖고 있는 언약을 위해서. It was for the covenant that Paul had. 뭐 사람을 뭐뭐뭐 그런 말할 필요도 없어요. It's not about the person. We don't have to talk about that. 뭐 누가 우리가 뭐 사람 말 듣고 사람 따라 뭐 그건 진짜 이 패거리 전부 이건 우스운 거예요. 그냥. We talk about people, but that's actually just unnecessary. 나이가 뭐 애들만 나이가 몇 개인데 지금? For, uh, 사람 말 듣고 뭐 사람이 중성하고 그 어린 속곱상난 하는 거지 그는. Uh, what age are you? You're not even children anymore to talk about being a person. 누가 뭐 전도자든 뭐그뭐 하나님의 사용하는 언약의 종이니까. To talk about oh the evangelist this or the evangelist that it is simply being he is simply being used for the covenant God gave him. 이런 이제 이 사람이 나오는 거죠. That is the person that arises. 그래서요 오늘 그처럼 영원한 걸 위해서 살아가기 바랍니다. So just like today's word, may you live for what is eternal. 공부를 하는 것도 영원한 것으로. Your study should be for the eternal things. 노는 것도 생명을 살리는 영원한 것으로. Even your playing should be for the eternal work of saving lives. 그러면 영원히 남아요. Then it will remain for eternity. 그런 전도자 되기 바랍니다. May you become evangelists like this. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 전도자의 삶 각인 뿌리 체질 내리게 하여 주옵소서. Allow us to be imprinted rooted in nature to the evangelist life. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.